हेलो एवरीवन हेलो बच्चों कैसे हो आप सब लोग मैं अमित यादव केमिस्ट्री फैकल्टी एड पूछो तो आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ सॉलिड स्टेट के कोर्स जैसे बात की गई थी आपका जो है क्रेश कोर्स फॉर जेई के लिए तो सॉलिड स्टेट टॉपिक हम बत करा रहे हैं आपको सॉलिड स्टेट में बेटा हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि सॉलिड स्टेट जो टॉपिक आपका स्टेट ऑफ मैटर स्टेट ऑफ मैटर के दो पार्ट होते हैं गैसियस स्टेट एंड सॉलिड स्टेट तो गैसियस एंड लिक्विड थोड़ा सा हम इलेवंथ में पढ़ते हैं ट्वेल्थ का हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा होता है सॉलिड स्टेट ठीक है तो सॉलिड स्टेट के बारे में हम यहां शुरू करते हैं तो आपका टॉपिक यहां पर लिखा हुआ सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री ठीक है तो सॉलिड स्टेट के बारे में आज हम देखेंगे कि सॉलिड स्टेट में क्या क्या चीजें हमको पढ़नी होती है सिक्वेंसियल हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे और थोड़ा सा उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन की भी बात करेंगे चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में देखिए सॉलिड छोटा थोड़ा सा हम उसे बहुत क्लास में पढ़ने लेंगे थोड़ा सा हम जान लेंगे जो सॉलिड होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है तो सॉलिड हैव डिफिनेट सेप डिफिनेट वॉल्यूम हाईली इनकम्प्रेसिबल रिजिड कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल हेल्ड क्लोजली बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज फिक्स पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट तो आई थिंक ये जितने भी पॉइंट है कि सॉलिड का क्या होता है डिफिनेट सेप होता है डिफिनेट वॉल्यूम होता है और हाईली इनकम्प्रेसिबल ये सब चीजें लगभग हमको पहले से मालूम होती है ठीक है क्योंकि हम लोअर क्लास से चीजें पढ़ते चले आ रहे हैं तो हम आगे बात करते हैं कि सॉलिड जो है सॉलिड को हम कितने पार्ट में क्लासीफाई करते हैं ठीक है तो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सॉलिड तो टू टाइप्स बेस्ड अपॉन एटॉमिक अरेंजमेंट एटॉमिक अरेंजमेंट एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम सॉलिड को दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं क्रिस्टेलाइन एंड एमआरफस ओके okay, तो हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं क्रिस्टलाइन एंड एमआरफस अब इसमें वन बाय वन हम थोड़ी थोड़ी सी प्रॉपर्टी की बात करते हैं क्रिस्टलाइन एमआरफस अब देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं ठीक है क्योंकि सबसे पहले हमें जानना चाहिए जो भी चीजें पढ़े उसमें क्वेश्चन पूछे कैसे गए अभी तक ये हमें बहुत ही जानना जरूरी है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है तो द बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूंट अरेन्ज देम इन रेगुलर मैनर इन रेगुलर मैनर थ्रो आउट द इंटायर थ्री डायमेंशनल नेटवर्क मतलब थ्री डायमेंशनल नेटवर्क में जो पार्टिकल है इसके जो जिसको हम लेटिस बोलेंगे वो क्या होगा एक सिक्वेंसियल फॉर्म में क्या होगा अरेंज होगा और लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब काफी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है आय जो है लेटिस जो होगा क्या होगा आपका अरेंज होगा आपका एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिस्टलाइन लाइटिस क्रिस्टलाइन लाइट एग्जिस्ट करेगा और क्रिस्टलाइन लाइटिस इज अ सॉलिड फिगर विच एज ए डिफिनेट ज्योमेट्रिकल सेप हर क्रिस्टलाइन लाइटिस का क्या होगा एक डिफिनेट ज्योमेट्रिकल सेप होगा विथ फ्लेट फेसेस एंड शार्प एजेज सॉलिड जो होगा उसकी एजेज क्या होंगी शार्प होंगी और फेसेस क्या होगा बिल्कुल फ्लैट होगा जैसे हम रूम की बात करते हैं रूम की वॉल क्या होती है बिल्कुल जो रूम के वाल का फेस कंसीडर करें तो फेस क्या होता है बिल्कुल आपका स्टेट बिल्कुल क्या होगा आपका फ्लैट रहेगा ठीक है और एजेस जो होती है बिल्कुल क्या होंगी शार्प होंगी आपकी तो बिल्कुल आप ऐसे समझो कि जो सॉलिड का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है लेटिस जो है वो क्या होगा एक नॉर्मल सा रूम जो है हमारा रूम जैसे हम उसको कंसिडर कर सकते हैं ठीक है इनकम्प्रेसिबल ऑर्डर इनकम्प्रेसिबल ऑर्डरली अरेन्ज यूनिट इनकम्प्रेसिबल जो क्या होगा कंप्रेस नहीं होगा और एक ऑर्डर में क्या होगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर में क्या होगा आपका अरेंज होगा सॉलिड का पार्टिकल डिफिनेट सेफ एंड मेल्टिंग पॉइंट इसका सेफ फिक्स होगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा फिक्स होगा डिफिनेट ज्योमेट्री जैसे हमने पहले भी बात की है गिव एक्स रेड डिफ्रेक्शन बैंड एग्जाम्पल एन एस सी एल सी एस सी एल सी एफ टू ये सभी क्या होंगे आपके सॉलिड तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है बेटा उसमें ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती है ठीक है इसमें एक पॉइंट एन आइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपी का मतलब यह हुआ कि इसकी प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट डायरेक्शन से क्या होगी डिफरेंट होगी आपकी ठीक है नेक्स्ट अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है विच वन इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड तो अब देखिए अभी हमने बात की थी वहां पे क्या था क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक था लेकिन विच वन इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड तो इसमें क्या होगा आपका आइसो ट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक सार्प मेल्टिंग पॉइंट और डिफिनेट एंड रेगुलर ज्योमेट्री हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो इसमें क्या होगा आपका आइसोट्रॉपिक विच वन इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड तो क्या हो जाएगा आपका आइसोट्रॉपिक नेक्स्ट हम बात करते हैं एमआरफो सॉलिड ठीक है एमआरफो सॉलिड ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओमोर्फी मीनिंग सेपलेस नो रेगुलर बट 
हेफजर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल मतलब इसमें क्या होगा जो हमारा लेटिस होगा उसका सिक्वेंशियल अरेंजमेंट नहीं होगा ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मोलिक्यूल लॉन्ग रेंज ऑर्डर का क्या होगा आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होगा ऑल्सो कंसिडर्ड ए नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड इसको हम क्या बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड जैसे हमारे प्लास्टिक रबर वगैरह क्या होते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर फिक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होगा और लॉन्ग रेंज ऑर्डर में आपका प्रेजेंट नहीं होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा फिक्स नहीं होगा मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट इसका फिक्स नहीं होगा ठीक है आइसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक नेचर होगा जैसा अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था कि लाइन में क्या था एन एसोट्रॉपिक यहां पे हमें फर्स्ट सॉलिड कैसा होगा आपका आइसोट्रॉपिक नो डेफिनेट ज्योमेट्री सेप यहां पे इसकी ज्योमेट्री क्या होगी फिक्स नहीं होगी डू नॉट गिव एक्सरे डिफ्रेक्शन बैंड एग्जाम्पल ग्लास रबड़ एंड प्लास्टिक ये सभी किसमें आपके आएंगे एमआरफस सॉलिड्स में ठीक है अब देखते हैं अब देखो बेटा इन सब इतना चीजें पढ़ने के बाद हमने क्रिस्टलाइन और एमआरफा सॉलिड समझने के बाद अब हमें देखना होगा कि टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ठीक है तो टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होगा अलग अलग फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के बेसिस पे अलग अलग एटम या आयन मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होते हैं उनके बेसिस पे आपके टोटल चार टाइप के होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर आयनिक कोवेलेंट मोलिकुलर एंड मेटेलिक क्रिस्टल आइए इसको एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होगी इनके बीच में क्या क्या फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होंगे ठीक है तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड में सबसे पहले हम बात करते हैं मोलिकुलर सॉलिड मोलिकुलर सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे मोलिक्यूल्स इनके बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा डिस्पर्सन फोर्स या डाइपोल इंट्रेक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा इनमें एग्जाम्पल ऑर्गन एच सी एल एस टू पैराफिन वैक्स फिजिकल नेचर ये क्या होंगे जनरली सॉफ्ट होंगे और ये इंसुलेटर के तरीके से वर्क करेंगे हो सकता है थोड़ा सा जो इमेज है विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो बट आप आप बुक में देखना एनसीआरटी में बिल्कुल ग्राफ बना हुआ है पूरा आपको वहां पे थोड़ी सी विजिबिलिटी आ जाएगी मेटेलिक सॉलिड मेटेलिक सॉलिड की हम बात करते हैं पॉजिटिव मेटल आयंस डेट मी मेटेलिक बॉन्डिंग इनके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल क्या होंगे मेटल्स मेटल्स के बीच में क्या होगा मेटेलिक बॉन्ड होता है और यहाँ पे पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन डी लोकेलाइज यहाँ पे जैसे मेटल है मेटल के बीच में क्या होगा पॉजिटिव मेटल आयंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा मेटेलिक बॉन्डिंग होगा तो पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा डी लोकेलाइज होगा ठीक है इनमें जैसे मान लो आपका एजी कॉपर मैग्नीशियम इनके बीच में जो होगा क्या होगा मेटेलिक बॉन्डिंग मेटल बॉन्डिंग मेटल के बीच में पाया जाए नॉन मेटल के बीच में तो पाया नहीं जाएगा ठीक है इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी डक्टाइल एंड मेलिएबल ठीक है इलेक्ट्रिकली क्या होंगे ये कंडक्टर होंगे आपके कोवेलेंट मॉलिक्यूल की हम बात करें तो कोवेलेंट में क्या होगा कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो है एटम्स के बीच में फॉर्म होगा आपका ठीक है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा वो कौन सा होगा कोवेलेंट बॉन्डिंग होगा कोवेलेंट फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा जैसे सिलिका कार्बोरेंडम डायमंड ये जो मॉलिक्यूल है किस इनके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होगा कोवेलेंट बॉन्ड होगा ये जनरली क्या होंगे हार्ड होंगे ठीक है और ये इंसुलेटर के तरीके से वर्क करते हैं जैसे आपको मालूम है डायमंड डायमंड क्या होता है इंसुलेटर के तरीके से वर्क करता है आपका देन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आयनिक लास्ट जो है हमारा जो सॉलिड है वो कौन सा आयनिक अब आयनिक देखो आयनिक किसके बीच में होगा आयंस और आयंस के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो लगता है वो कौन सा लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ठीक है जैसे एन ए सी एल तो एन ए प्लस और सी एल माइनस के बीच में क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा जो हमारे आयनिक कंपाउंड उनके बीच में जो है आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जनरली ये क्या होंगे आपके हार्ड एंड बीटल एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है अब आगे हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है बेटा आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है ठीक है 2013 में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज कोवेलेंट क्रिस्टल इन द सॉलिड स्टेट ठीक है तो अभी हमने आपको बताया था कि आयोडीन सल्फर सिलिकॉन फास्फोरस तो जो सिलिकॉन होगा वो क्या होगा जैसे आप पीछे के स्लाइड में आपको देखो यहां पे कोवेलेंट कोवेलेंट पे क्या है एस आई ठीक है तो एस आई यही कंपाउंड इसको हम क्या बोलेंगे सिलिकॉन ठीक है तो सिलिकॉन क्या होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कोवेलेंट क्रिस्टल तो कोवेलेंट क्रिस्टल में आपका आंसर क्या होगा बी देखो कितना सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पॉइंट में पूछा हुआ है ठीक है तो इसमें सिंपल ही क्वेश्चन बनेंगे थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं इस पॉइंट पे इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो है आपका एमंग द फॉलोइंग विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटर इन द सॉलिड फेज अब भाई देखो
अब देखो यहां पे कर रहा है अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटर इन द सॉलिड फेज तो सॉलिड फेज के अंदर बेस्ट जो होगा आपका डिस्क्रिप्शन जो होगा आपका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का कौन सा होगा आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड ठीक है तो दो तरीके के क्वेश्चन जो है आपको आयनिक मेटेलिक मोलिकुलर कोवेलेंट सॉलिड के बीच में आपने देखा तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उस पर ठीक है अब देखो बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ठीक है टोटल हमारे जो है 23 टाइप ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जिसमें रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगुलर कितने होंगे तीन डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना होगा छे एक्सिस या फोर फोल्ड जिसको सिमेट्री बोले कितना होगा थ्री थ्री फोल्ड फोर अब देखो फोर फोल्ड में कितना है थ्री एंड थ्री फोल्ड में कितना है बेटा फोर टू फोल्ड की हम बात करें तो टू फोल्ड सिमेट्री टोटल कितनी होगी सिक्स और सेंटर ऑफ सिमेट्री भाई कोई भी क्रिस्टल लाइट उसका सेंटर से एक ही एक्सिस पास हो सकती है तो सेंटर सिमेट्री क्या होगा वन तो क्वेश्चन हमसे कई बार पहले पूछा जा चुका है कि भाई टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री टोटल सिमेट्री ऑफ एलिमेंट कितने होंगे तो ट्वेंटी होते हैं अब देखते हैं इनको कैसे कैसे इस सिमेट्री की हम बात करते हैं क्या क्या इस सिमेट्री हम कैसे देखते हैं अब देखो जैसे हमने कहा कि रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल थ्री अब देखो जैसे मान लो अब यहां पे आपको फिगर समझ में आ रहा है कि यदि मान लो ये रूम है तो रूम को जब बीच से हम कट करें एक भाई ये फेस ये फेस ऐसे कट करें तो एक सिमेट्री ये हुई वर्टिकली हम कट कर सकते हैं ठीक है और फिर इस तरीके से कट करें तो टोटल हमारे छह फेस है तो इस तरीके से हमको क्या मिला तीन तरीके की रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी अब दूसरी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री ठीक है तो डायगोनल की बात कर तो किसी रूम में अब देखो यहां पे जैसे ये स्ट्रक्चर है तो ये जो आपको पॉइंट मिल रहा ये इसका क्या डायगोनल पॉइंट है ये पॉइंट टच कर रहा तो इस तरह डायगोनल ये इसका डायगोनल ठीक है इस तरीके से फिर हम दूसरे अगले स्ट्रक्चर का देखेंगे तो टोटल डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको कितने मिलेगी छे तो ये थोड़ा सा इमेज हमको बुक्स में भी अवेलेबल है और बाकी इस तरह पिक्चर में आपको समझ में आ रहा है तो टोटल आपको डायगोनल आप देख करके आप बता सकते हो कितनी सिमेट्री होंगी छे होंगी फोर फोल्ड एक्सिस फोर फोल्ड एक्सिस का मतलब आप देखो जैसे ये लैटिस है क्यूबिकल फॉर्म है बिल्कुल बीस से एक्सिस जब आप पास करो जब इस तरीके से रोटेट करोगे आप तो रोटेट करोगे तो जो टोटल सिमेट्री जो आपको कितना भाई नाइनटी डिग्री पे मिलती जाएगा रोटेशन मिलता जाएगा तो ये जो यहां से टोटल होगा मान लो आपने एक बार वर्टिकली इस एक्सिस पे लिया रूम के फिर एक बार इस तरीके से ले सकते हो और फिर एक बार इस तरीके से ले सकते हो तो टोटल तीन तरीके की फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको ऑप्टेन होगी थ्री फोल्ड एक्सिस की बात करते तो अब देखो थ्री फोल्ड अब यहां पे थोड़ा सा फिगर देखो आप जैसे ये एक कार्नर है और इस ये जो अपोजिट साइड उसका अपोजिट कार्नर है तो यहां पे इस तरीके जो सिमेट्री दिख रही है इसके अबाउट यदि हम रोटेशन की बात करें तो इस तरीके से टोटल इधर और दूसरे वाले फिर इस तरीके से करें तो आप देखो थोड़ा सा विजिबिलिटी इसको समझना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के अबाउट फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के अबाउट तो दो ये हो गया फाइव फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के अबाउट हम करें तो तीसरी होगी और इस पॉइंट और इस पॉइंट के अबाउट यदि हम बात करें तो क्या होगा चौथी तो टोटल थ्री फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमको कितनी मिलेगी बेटा फोर टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री अब देखो क्यूबिकल फॉर्म को थोड़ा सा हमने वर्टिकल कर दिया इस ये जो एज है उस एज को और जो नीचे वाला इसका ये इस एज पे इस एज पे हम रोटेशन करा रहे हैं तो टोटल हमारे पास एजेज कितनी होती है ट्वेल्व तो ट्वेल्व का ये एज ये जस्ट अपोजिट एज है आपकी तो इस पे हम देख रहे हैं तो टोटल ट्वेल्व एज तो दो कॉमन इसमें हो रही हैं तो टोटल कितनी पॉसिबल होंगी छ तो टोटल टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री की हम बात करें तो कितनी मिलेंगी हमको छह मिलेंगी सेंटर ऑफ सिमेट्री अब कोई भी मान लो ये भी ये रूम है इस रूम में एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर या इस कॉर्नर इस कॉर्नर तो जो सेंटर होगा इस पूरे लैटिस का वो क्या होगा बीच में होगा तो कोई भी हम बात करें सिमेट्री हमको क्या मिलेगी एक ही मिलेगी तो इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा क्या होगी आपकी वन तो टोटल सिमेट्री होती है ट्वेंटी थ्री ठीक है तो इस चीज को आप याद रखना कभी हो सकता है क्वेश्चन में आप उसे बनाए तो उसमें पूछ सकता है टोटल सिमेट्री कितनी हो सकती है तो टोटल होती है ट्वेंटी थ्री ओके अब बेटा हम बात करते हैं हमारे पास जो पैरामीटर होता है जैसे लैटिस जो वन डायमेंशनल तो कोई होता नहीं टू डायमेंशनल टू डायमेंशनल लैटिस में आपको टोटल फाइव टाइप के होते हैं यदि हम थ्री डायमेंशनल की बात करें थ्री डायमेंशनल हमारे सेवन टाइप ऑफ लैटिस होते हैं सेवन टाइप इनपे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछे गए थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना होगा 
जो फर्स्ट है क्यूबिकल टेट्राहेड्रल ऑर्थोरोम्बिक रॉम्बोहेड्रल हेक्जागोनल मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक क्वेश्चन इस पे कैसे पूछा जाता है जैसे मान लो क्यूबिकल इनके बीच में भाई देखो टोटल पैरामीटर की हम बात करें तो टोटल पैरामीटर हमारे क्या होंगे छह पैरामीटर होंगे ठीक है मान लो इसकी एज लेंथ ए ये बी ये एज लेंथ क्या है सी ये एंगल अल्फा ये एंगल बीटा ये एंगल गामा तो टोटल सिक्स पैरामीटर है हमारे पास तो इस सिक्स पैरामीटर के बेसिस पे हमारे सेवन टाइप ऑफ क्रिस्टल फॉर्म होते हैं अब इसमें देखने से क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में क्या होगा तीनों एज लेंथ क्या होंगी बराबर होंगी और तीनों अल्फा बीटा गामा एंगल सभी क्या होंगे आपके नाइनटी डिग्री होंगे टेट्रागोनल की बात करें तो ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी मतलब दो हमारे ए एंड बी बराबर होंगे तीसरा बराबर नहीं होगा बट एंगल यहां पर क्या होगा तीनों बराबर होंगे ऑर्थोरम्बिक एज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी देखो बेटा अब इसमें एक चीज हमको सीक्वेंस में याद रखना पड़ता है इसमें कि जैसे ये जो आपको तीन यहां पे आप देखो इन तीनों में अल्फा बीटा गामा क्या है नाइनटी डिग्री है देखो इसको याद रखने का तरीका क्या रख सकते हो भाई सी टी ओ आर एच एम टी एक सिक्वेंस आप अरेंज कर लो यहां पर देखो ए, यहां पे पहले में तीनों बराबर है दूसरे में क्या है दो बराबर है एक नॉट इक्वल टू सी यहां पे एज नॉट इक्वल टू बीज नॉट इक्वल टू सी और फिर देखो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी फिर ए इक्वल टू बीज नॉट इक्वल टू सी और लास्ट में ए इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी तो अब देखो एक सीक्वेंस हमको मिल रहा है यहां से यहां तक यहां एक सभी बराबर यहां पर एक बराबर नहीं यहां पर दोनों बराबर नहीं है फिर यहां पर क्या हुआ आपका दोनों बराबर हो गया ठीक है फिर ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी तो रिपीटिशन हमको मिल रहा है तो जो यहां तक तीन मिला सेम फिर यहां हमको क्या वही सीक्वेंस मिल रहा है और लास्ट में देखो आप एज नॉट इक्वल टू बी एज इक्वल टू नॉट इक्वल टू सी तो ये बिल्कुल ऐसे ही याद कर सकते हो इसको सीक्वेंस को सी टी ओ आर एच एम टी जैसे मान लो हम कह भाई पूछो तो, तो पूछो तो का मतलब अब देखो इनको जैसे आप मिला रहे हो पूछो तो पी यू सी एच ओ टी ओ ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तो भाई ऑर्गेनाइजेशन पूछो तो उसी तरीके से इसको क्या कर सकते मान लो एज्यूम कर लो कोई कंपनी है कंपनी का नाम क्या है सी टी ओ आर एच एम टी तो इस तरीके से आपको इसी एंगल पूछे तो एंगल का सिक्वेंस आप क्या रख सकते हो याद रख सकते हो ठीक है जो इनके बीच में एंगल यहां एंगल की अल्फा बीटा गामा जो भी है तो यहां तीन तक क्या है बराबर है अब यहां पे देखो ये रोम्बिक जो है इसमें तीनों बराबर है बट एंगल के देखो ए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट नाइनटी ठीक है अल्फा इक्वल टू बीटा नाइनटी बट गामा वन ट्वेंटी अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू नाइनटी बीटा नॉट नाइनटी अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इक्वल टू नाइनटी डिग्री ठीक है तो देखो इसमें याद रखने का तरीका ये है ये हमको याद को बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमको याद नहीं हो पाता कैसे याद रखें तो तरीका यही कि एक सीक्वेंस इसका जो है सी टी ओ आर एच एम टी इसको आप याद करो यहां देखो जो हमारी लेंथ है जो एजेज की पह, दो पहले में क्या है सभी बराबर है दूसरे में बी इज नॉट इक्वल टू सी तीसरे में एज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी फिर सेम रिपीटिशन हो रहा है आपका और लास्ट वाला एज नॉट इक्वल टू बी सी और इसमें अल्फा बीटा गामा तो सबसे जो जो ट्राइक ने कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसमें सभी एजेस बराबर नहीं होंगे सभी एंगल बराबर नहीं होंगे तो वो कौन सा होगा आपका ट्राई क्लिनिक होगा ठीक है तो अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे आपके बनते हैं अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन पूछा गया कि इन अ मोनोक्लिनिक यूनिट सेल द रिलेशन ऑफ साइड एंड एंगल्स आर रिस्पेक्टिवली अब चार ऑप्शन दिया आपको ठीक है अब ये चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें कौन सा सही होगा तो अब यदि आपको ग्राफ मालूम है ग्राफ जैसे अभी हमने बताया देखो हम इसको कंपेयर कर रहे हैं भाई मोनोक्लिनिक इसमें पूछा है तो मोनोक्लिनिक में क्या है एज नॉट इक्वल टू बीज नॉट इक्वल टू सी अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू नाइनटी बीटा इज नॉट नाइनटी तो यदि ग्राफ आप थोड़ा सा आइडिया है तो आप क्या कर सकते हो इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो तो इसमें आप देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है वो वाला A is not equal to B is not equal to C and alpha equal to beta equal to gamma equal to ninety. A alpha beta gamma beta equal to gamma ninety not alpha. इसमें बेटा आपका जो C option है ये आपका match कर जाएगा, ठीक है? तो इससे आप देख सकते हो कि question जो है आपका ये April online April बारह में चौदह में पूछा गया बारह में पूछा गया चौदह में पूछा गया तो इसको आप इस तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो आप इजिली क्या कर सकते हो मैच कर सकते हो आप ठीक है चलिए 
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मैच बॉक्स एग्जिबिट जो मैच बॉक्स होता है उसका सेप क्या होता है क्यूबिक होता है कि मोनोक्लिनिक होता है कि आर्थोरोम्बिक होता है कि टेट्रागोनल होता है इस पे तो भैया देखो मैच बॉक्स जो होता है वो कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है आर्थोरोम्बिक तो इसको आप याद रखिए बहुत सिंपल सी बात है जनरली तो मैच बॉक्स आपका आर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री इसकी होगी टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल अब देखिए टाइप्स ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल में देखिए हमारे पास दो तरीके का क्यूबिक क्रिस्टल होता है एक प्रिमिटिव दूसरा क्या होता है नॉन प्रिमिटिव ठीक है तो जो सिंपल या प्रिमिटिव टाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं एस सी सी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बाकी नॉन जो प्रिमिटिव होंगे ये सभी किसमें आएंगे आपके नॉन प्रिमिटिव में तो नॉन प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड एंड इंड फेस सेंटर या जिसको हम अल्टरनेट फेस सेंटर तर भी बोलते हैं अब इसको देखते हैं वन बाय वन हम लोग कि इनमें इनका स्ट्रक्चर क्या क्या होगा अब देखिए आप ये जो हमारा है क्यूब सिंपल या प्रिमिटिव टाइप सिंपल या प्रिमिटिव टाइप का मतलब क्या होता है कि जो हमारा लैटिस पॉइंट है डेट मीन एटम सिर्फ और सिर्फ कहां पे प्रेजेंट होंगे एटम या आयन सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे यदि किसी भी लाइटिस पे सिर्फ एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे प्रिमिटिव टाइप या सिंपल या एस जिसको हम बोलते हैं ठीक है बॉडी सेंटर्ड बॉडी सेंटर्ड का मतलब हुआ कि आपका जो लैटिस पॉइंट होगा वो कॉर्नर के साथ साथ कहां पे होगा बॉडी के सेंटर पे भी होगा जब बॉडी के सेंटर के साथ कॉर्नर पे भी एटम या आयंस प्रेजेंट है आपके तो उस तरह के लैटिस को हम क्या बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड सेल या बी फेस सेंटर्ड फेस सेंटर्ड का मतलब कि हमारे जो आठ कार्नर हैं, उस पे एटम प्रेजेंट होंगे प्लस जो सिक्स फेसेस है उस फेस के सेंटर पे छह एटम प्रेजेंट होंगे तो इस तरह के लैटिस को हम क्या बोलेंगे फेस सेंटर्ड लैटिस इंड फेस सेंटर्ड अब देखो भैया इंड फेस सेंटर का मतलब या इसी को हम अल्टरनेट फेस सेंटर कई बार क्वेश्चन देता है उसमें अल्टरनेट फेस सेंटर लिख के आता है तो अल्टरनेट फेस सेंटर का भी मतलब क्या होगा यही सेम अल्टरनेट फेस सेंटर देखो अल्टरनेट भाई हमारे पास टोटल फेसेस कितनी है सिक्स और भाई इधर से हम चाहे बढ़े चाहे इधर से हम बढ़े साइक्लिक फॉर्म तो यदि एक ये फेस हमारा कवर कर ले लेफ्ट और एक राइट right कवर कर ले तो एक के बाद एक खाली मिलेगा फिर आप आओगे फिर नीचे खाली फिर आपको तो इस तरीके से क्या होगा कि अल्टरनेट फेस में केवल दो ही फेस ऑक्यूपाई हो पाता है या इसी को हम बोलेंगे इंड फेस सेंटर बोलते हैं तो इसको बहुत ध्यान देना पड़ता क्वेश्चन जब आता है जब अल्टरनेट फेस बोलता है हम क्या करते हैं छह के जगह पे तीन ले लेते हैं ठीक है तो यहां पे हमें उस तरीके से नहीं करना होगा इसमें क्या होगा साइक्लिक फॉर्म में ओके नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन अ क्यूबिक लेटिस ठीक है नंबर ऑफ एटम जिसको हम यहां पे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं अब नंबर ऑफ एटम जैसे हमने बोला कि भाई सिंपल क्यूबिक सेल सिंपल क्यूबिक सेल में वन एटम पर यूनिट सेल ऑफ एस होता है बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा टू एटम पर यूनिट सेल फेस सेंटर्ड सेल में फोर एटम पर यूनिट सेल एंड इंड सेंटर्ड में टू एटम अब कहोगे सर ये हम कैसे समझेंगे भाई किस में क्या होगा बॉडी सेंटर्ड में दो ही क्यों है फेस सेंटर्ड में क्यों है तो बेटा होता क्या है कि जो लैटिस पॉइंट है लैटिस पॉइंट में जब हम एटम एटम को मान रहे स्पेरिकल बॉल है तो स्पेरिकल बॉल को जिस भी साइड पर रखेगा तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलर लैटिस में है उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि भाई कितने यूनिट कितने एटम प्रेजेंट है पर यूनिट सेल तो अब देखो इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है जैसे मान लो अब ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यदि कॉर्नर पे ये क्या है प्रिमिटिव टाइप कैसा है ये आपका प्रिमिटिव टाइप तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ लैटिस में हमने अभी बताया कि सिर्फ और सिर्फ एटम या आयन कहां प्रेजेंट होगा कॉर्नर पे अब कॉर्नर पे एक स्पेरिकल बॉल रखोगे तो एक पर्टिकुलर इस लैटिस या इस रूम की हम बात करें तो इसमें उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा वन बाई एट तो यदि अब देखो यहां पर जो एक कंट्रीब्यूशन है ये जो आपको दिख रहा है यहां पर ठीक है ये किसी भी स्पेयर का कितना होगा वन बाई पार्ट तो हम ये कह सकते टोटल हमारे पास कॉर्नर कितने एट और एक एक पे जो हम जो एटम रख रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना है वन बाई एट तो टोटल एट इंटू वन बाई एट तो कितना हो गया वन तो कॉर्नर पे प्रिमिटिव में हमेशा कितने होंगे वन एटम होंगे एससीसी या प्रिमिटिव जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा पर यूनिट सेल वन होगा क्लियर ठीक है अब हम आगे देखते हैं जो अभी जो हमने बात की सिंपल क्यूबिक सेल भाई कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है तो ये नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल तो एट इंटू वन बाई एट इक्वल टू वन अब देखिए 
ये बात किया जा रहा है आपका कि बॉडी सेंटर्ड ये आपको देख रहे हो बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा भाई बॉडी सेंटर्ड की हम बात कर रहे हैं तो बॉडी सेंटर्ड में एटम कहां पे होगा कार्नर प्लस बॉडी सेंटर ठीक है तो अब देखो एक बड़ा सा स्फेयर दिख रहा है हमको बॉडी के सेंटर में और कार्नर पे क्या होगा हर वन बाई एट पार्ट आपका कवर है तो अब देखो यहां पे कंट्रीब्यूशन की हम बात करें जेड इक्वल टू तो भाई कॉर्नर पे कितने एटम है वन एट है और कंट्रीब्यूशन एट का कितना है वन बाई एट तो वन बाई एट इंटू एट प्लस बॉडी सेंटर बाई वन तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा वन प्लस वन इक्वल टू टू तो टोटल हमारे जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा वो कितना होगा बॉडी सेंटर में टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल वो कितने होंगे दो होंगे ये आपको फाइनल स्ट्रक्चर आपका बीसीसी का दिख रहा है आपको बीच में क्या है एक बॉडी सेंटर पे एक आपका एटम प्रेजेंट है बाकी हर कॉर्नर पे आपके एटम प्रेजेंट है तो ये बीसीसी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है अब देखिए ये हम फेस सेंटर क्यूबिक की बात कर रहे हैं फेस सेंटर क्यूबिक में अभी हमने बताया कि भाई जब हम एफ की बात करते हैं एफ तो इसमें क्या होगा एटम आपके सभी कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा प्लस हर फेस सेंटर पे तो भाई कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट होगा ठीक है तो कॉर्नर प्लस एफ अब कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितने का वन बाई एट का कितने एटम होंगे एट प्लस टोटल फेसेस अब देखो यहां पे एक चीज ध्यान देना बेटा फेस की जब हम बात कर रहे हैं तो फेस हमारे पास कितनी होती है छे अब एक किसी भी वाल पे मान लो फेस है उसमें एक स्पेरिकल वाल रखे तो क्या होगा आधा इस पार्ट होगा आधा क्या होगा उस पार्ट होगा तो एक में कंट्रीब्यूशन क्या होगा हाफ होगा तो एफ में कोई भी जब हम एटम को रख रहे हैं तो उसका एक उस पर जो कंट्रीब्यूशन पर्टिकुलर यूनिट सेल में क्या होगा वन बाई टू का होगा तो टोटल कितने छे हैं तो कंट्रीब्यूशन वन बाई टू इंटू सिक्स तो बेटा वन प्लस थ्री टोटल कितना हो जाएगा फोर तो एफ में टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होंगे आपके फोर होंगे अब देखो बेटा इंड फेस सेंटर इंड फेस सेंटर का मतलब क्या है यहां पे जो कंट्रीब्यूशन जो जो एटम होगा वो कार्नर के साथ साथ अल्टरनेट फेस पे प्रेजेंट होगा तो भाई कार्नर की जब हम इंड सेंटर सेल की बात कर रहे हैं तो कार्नर प्लस अल्टरनेट फेस तो भाई देखो कार्नर की बात करें तो कार्नर पे कंट्रीब्यूशन वन बाई एट इंटू वन एट प्लस अल्टरनेट फेस की बात करते हो अब अल्टरनेट फेस हमको दो ही फेस मिलेंगे ये नहीं कि छह फेस होता तो कितने हो जाए तीन तो हमको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे बात करो तो बाकी ये सभी क्या होगा खाली फ्रंट और बैक क्या होगा आपका खाली होगा तो अब यहाँ पे दो ही और एफ सी सी पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है वन बाई टू का तो वन बाई टू इंटू टू तो वन प्लस वन टोटल कितने हो गए टू ठीक है तो अल्टरनेट यहाँ पे आपका इंड फेस सेंटर्ड या अल्टरनेट में आप फेस सेंटर्ड में आपको टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना मिल जाएगा आपको टू मिलेगा अब देखिए इस पे हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे देखिए क्वेश्चन दिया गया आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस फेस सेंटर्ड लेटिस इज एफ सी एटम ए आर एट द कॉर्नर पॉइंट एंड एटम बी फेस सेंटर्ड पॉइंट ठीक है ए कहां पे है भैया आपका कॉर्नर पे ठीक है बी कहां पे आपका फेस सेंटर पे फेस सेंटर पे इफ एटम बी इज मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ द फेस सेंटर पॉइंट कह रहा है कि एक एटम बी कहां से मिस कर गया एक पर्टिकुलर फेस से क्या कर गया मिस कर गया तो द फॉर्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज तो बेटा देखो इस तरह क्वेश्चन में क्या करना होता है भाई ए में तो कोई दिक्कत नहीं है तो ए के लिए हम जेड देखें तो ए का कंट्रीब्यूशन क्या होगा भाई सेम उसी तरीके से भाई वन बाई एट और टोटल कितने होते हैं एट कॉर्नर होते हैं तो एट इंटू एट डेट इज कितना हुआ वन बी के रिस्पेक्ट में बात करें तो बेटा टोटल हमारे जो फेस कितने होते हैं छ उसमें से एक मिसिंग हो गया डेट इज कितना बचा फाइव फाइव तो अब बेटा यहां पे हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो भाई हमें मालूम है कि कितना कंट्रीब्यूशन एक में होता है वन बाई टू और टोटल एटम अब कितने बचे फाइव तो ये कितना हो जाएगा फाइव बाई टू तो अब देखो भाई इसको हम कैसे करेंगे ए एंड बी ये हुआ वन और ये कितना हुआ फाइव बाई टू अब इसको हम सिंप्लीफाइड जब करेंगे तो हमारा फाइनल जो फार्मूला बनेगा बेटा वो बनेगा ए टू बी 
फाइव ठीक है तो अब देखो यहां पे कौन सा आंसर हमारा होगा तो वो होगा ए टू बी फाइव तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें देखना है कि कंट्रीब्यूशन कहां पे लेटेस्ट पॉइंट में किस किस जगह पे होगा कितने एटम यदि कोई मिसिंग की बात करें तो उतने एटम हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे बाकी कंट्रीब्यूशन को हम चेक करेंगे ठीक है समझ आई बात चलो अब आगे हम देखते हैं भाई कैसे और भी क्वेश्चन पूछे गए इस पर अब देखिए दो ऑनलाइन अप्रैल 23 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है इसमें भी क्या कर रहा है इन फेस सेंटर यहां पे भी फेस सेंटर की बात कर रहा है लग रहा है इनको भाई फेस सेंटर से क्या है बहुत ज्यादा प्यार है इसलिए एफ के क्वेश्चन हमेशा पूछ रहे हैं है ना तो देखते हैं भाई अब इसमें कर रहा है एटम ए फॉर्म द कार्नर पॉइंट एंड एटम बी फॉर्म द फेस सेंटर पॉइंट इफ टू एटम ए अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि टू एटम ऑफ ए आर मिसिंग फ्रॉम द कार्नर भाई देखो ए कहां पे हमारा कॉर्नर पे और कॉर्नर पे टोटल के कितने एटम होते हैं एट इसमें से दो मिसिंग हो गया तो कितने बचे छ ठीक है बी में कोई चेंजेस नहीं है तो बी एज इट इज भाई फेस पे प्रेजेंट है तो फेस पे कितना होगा छ सिक्स अब भाई आपको मालूम है कि कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है वन बाई एट का ठीक है तो ये क्या होगा वन बाई एट इंटू सिक्स डेट इज टू से कैंसिल कर दो फोर थ्री तो ये कितना हो जाएगा थ्री बाई फोर का और यहां पे बी कितना हो जाएगा आपका तो भाई वन बाई टू इंटू सिक्स डेट इज कितना हो गया थ्री तो अब देखो भाई इसको कैसे करेंगे ए बी ठीक है ए कितना है भाई आपका थ्री बाई फोर एंड बी कितना है आपका थ्री तो अब इसको जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ए थ्री बी ट्वेल्व अब देखो इन दोनों में कॉमन नंबर अब यदि ए थ्री बी ट्वेल्व देता तब तो सही है नहीं दिया तो हम क्या कर और सिंप्लीफाइड इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा तो ये हमारा फाइनल किस में चेंज हो जाएगा ए बी सॉरी ए बी फोर ठीक है तो अब देखो ए बी फोर कौन सा आंसर है बी ऑप्शन तो बी ऑप्शन हो गया तो सिंपल क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं करना है आपको सिंपल से बस हमको ध्यान देना है कि कहां पे कौन कौन से एटम प्रेजेंट है किस रिस्पेक्ट में बात कर रहा है यदि कोई मिसिंग की बात कर हमेशा ध्यान देना होगा मिसिंग मिसिंग हम कई बार क्या होगा जल्दी जल्दी जब हमको आता है तो चीजें हम आगे बढ़ जाते हैं और मेन पॉइंट को पढ़ना क्या होगा भूल जाते हैं तो पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ना होगा ध्यान देना होगा कहां पर कौन सा एटम मिस हो रहा है आपका ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन इसको हम नेक्स्ट देखते हैं पहले अब देखो एटॉमिक रेडियस ऑफ क्यूबिक लेटिस ठीक है अब देखो भाई रेडियस के दिमाग लो हम किसी क्यूब की बात करें ये क्यूब आपका फॉर्म हुआ ये क्यूब फॉर्म हुआ यदि इस क्यूब की एज लेंथ आपको दी गई है ए ठीक है तो पहले इसमें कह रहा है कि सिंपल क्यूबिक सेल सिंपल क्यूबिक सेल में एटम कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा तो एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा तो इस तरीके से आपका एटम प्रेजेंट होगा तो अब देखो यदि एक की रेडियस आर है इसकी भी रेडियस दोनों भाई एटम क्या होगा सेम तो रेडियस क्या होगा सेम तो जब सेम है तो यहां बेटा ए इक्वल टू क्या आया टू आर तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा ए बाई टू तो सिंपल क्यूबिक सेल में जो रेडियस होगी कितनी होगी ए बाई टू अब हम फेस सेंटर क्यूबिक सेल की बात करें तो फेस सेंटर जैसे मान लो कि हम देखो फेस सेंटर यदि हम क्यूबिक लेटिस की बात करें यहां पे थोड़ा सा मिसिंग है ये पॉइंट जो है बेसिकली आर इक्वल टू क्या होगा ए अपॉन टू रूट टू ठीक है अब देखो फेस सेंटर में क्या होता है मैं केवल फाइनल व्यू आपको दिखाता हूं कि जैसे मान लो यह फेस है फेस में क्या होगा एक एटम आपका यहां पे प्रेजेंट होगा बाकी सभी इस तरीके से एटम क्या कर रहे होंगे टच कर रहे होंगे इस तरीके एटम टच कर रहा होगा अब फेस सेंटर जब है तो इसमें रेडियस क्या होगी इस इस पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट होगा अब इस पॉइंट के बेटा यदि हम बात करें ठीक है ये जो पॉइंट है अब भाई हमको मालूम है कि ये पॉइंट हमारा ए है डिस्टेंस और इसकी भी कितनी है ए है तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम निकाले तो ये जो पॉइंट निकल के आएगा वो कितना आएगा ए रूट टू तो ये ए रूट टू कितने के बराबर होगा भाई फोर आर इक्वल टू ए रूट टू भाई यहां से देखो ये आपकी 
आर हो गई ये पोर्सन क्या हो गया आपका टू आर हो गया और ये हो गया आपका आर तो टोटल कितना हो गया फोर आर फोर आर इक्वल टू ए रूट टू तो यहां से जो आर होगा ए अपॉन टू रूट टू फाइनल आपका आएगा क्योंकि रूट टू को फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करने बाद नीचे क्या मिल जाएगा टू रूट टू नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड अब देखो बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको पिक दिखाई थी बॉडी सेंटर में दिखेगा तो आपको बाहर से ऐसे ही हम टू डी की बात करें टू में ऐसे ही दिखेगा बट बॉडी सेंटर्ड की यदि हम लेंथ की बात करें इस डायगोनल से डायगोनली जो इसकी लेंथ की बात करें तो ये फाइनल जो लेंथ आती है बेटा वो होती है रूट थ्री ए और रूट थ्री ए इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे फोर आर तो आर इक्वल टू हो जाएगा बेटा रूट थ्री ए बाई फोर ठीक है तो इसको निकालने के लिए बस यही है कि जैसे मान लो यहाँ पे हमने कहा कि भाई ये ए था ए था ये रूट टू ए मिल गया और यदि पूरा हम यदि क्यूब की बात करेंगे तो उस तरीके से हमको स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा हो रहा है लेकिन आप फिगर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा उसमें थोड़ा सा तो वहां पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो टोटल डायगोनली जो डिस्टेंस मिलती है वो मिलती है हमको रूट टू रूट थ्री ए और रूट थ्री ए टोटल कितने कॉर्नर पे एटम बॉडी सेंटर पे और फिर इस कॉर्नर पे तो टोटल कितने एटम मिले हमको तीन जिसमें दो का आर आर लेंगे और एक का पूरा क्या हो जाएगा डायमीटर यूज होगा तो टू आर तो डेट इज टोटल कितने हो गए आपके फोर आर तो इस तरीके से आपको तीन बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड सिंपल की आप रेडियस निकालना सीखे अब देखो इसमें जो क्वेश्चन था जैसे ये पीछे क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन क्या था कि इन द क्यूबिक लैटिस गिवन बिलो द थ्री डिस्टेंसेस बिटवीन द एटम्स ए बी ए सी एंड ए जी आर रिस्पेक्टिवली ठीक है अब देखो कह रहा है ए बी ए बी कौन सा भाई ये है ठीक है तो मान लो इसकी ये एज लेंथ भाई जितनी है तो ये एज है एज है तो एज की एज लेंथ तो ए ही होगी लेकिन ए सी बोला भाई ए सी अब ये देखो ये जो पोर्शन है ये क्या है एक फेस है और ए सी का मतलब क्या हुआ फेस डायगोनल फेस डायगोनल और अभी हमने बताया कि फेस डायगोनल कितना होता है रूड टू ए के बराबर ठीक है तो ए बी हमारा हो गया ए ये हो गया आपका रूट टू ए एंड ए जी ए जी देखो अब ए कहा ये इस कॉर्नर है और ये यहां पे इस कॉर्नर पे है तो अब देखो यहां पे वही ये ये जो चीज मिलेगी ये क्या है बॉडी डायगोनल और बॉडी डायगोनल अभी हमने बताया कि जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो पहले क्या करोगे भाई आप इस फेस को निकालोगे फिर इसकी डिस्टेंस निकालोगे फिर बॉडी डायगोनल तो ये आपको फाइनल मिलेगा ए रूट थ्री तो आपको तीन चीज अब देखो यहां पे भाई कौन सा ऑप्शन मिल रहा तो ए बी कौन सा हो गया ए फिर कौन सा होगा रूट टू ए एंड ए जी कितना हो जाएगा रूट थ्री ए तो अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा ये होगा है ना ए आंसर मिलेगा आपको तो इस तरह सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं अब देखिए एक क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन ये कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफ सी सी विद यूनिट लेंथ ऑफ 361 सिक्सटी वन पीएम ठीक है कॉपर कॉपर एटम को बेटा एफ सी सी में कैटेगराइज किया गया है जिसमें यूनिट लेंथ मतलब ए ए कितना दे दिया आपको बेटा 361 सिक्सटी वन पी एम वॉट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम ठीक है अब रेडियस पूछ रहा तो बिल्कुल सिंपल जो अभी हमने रिलेशन पढ़ा था कि भाई रिलेशन क्या पढ़ा था हमने फोर आर अब एफ सी सी है तो एफ सी सी में फेस डायगोनल कितना था आपका ए रूट टू तो भाई अब यहां पर ए दिया हुआ आर निकालना है तो आर इक्वल टू ए रूट टू अपॉन फोर ठीक है तो भाई ए के जगह हम क्या रख दें थ्री सिक्सटी वन इन टू रूट टू अपॉन फोर ठीक है जब इसको रख के हम सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर इसमें मिल जाएगा आई थिंक इसमें आप सॉल्व करने इसमें कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा 157 या 108 जीरो ठीक है चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है अब मेटल क्रिस्टलाइजेज इन एफ सी सी यहां पर फिर एफ आ गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इफ द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज ए द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम इन मेटेलिक क्रिस्टल विल बी अब देखो यहां पे एक टर्म इसने यूज किया क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम्स इन मेटेलिक क्रिस्टल ठीक है अब देखो चीजें वही है बस पूछने का तरीका क्या हो गया चेंज हो गया तो भाई पूछने का तरीका चेंज हो गया तो हम भी अपना तरीका चेंज करेंगे भाई देखो यहां पर इसका कहने का मतलब यह है कि जो ये हमारा फेस है 
फेस पे एक एटम हमारा यहां पे प्रेजेंट है बाकी सभी एटम क्या इस तरीके से आपके प्रेजेंट है तो अब कह रहा है ये कि द क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम तो बेटा देखो दो एटम के बीच क्लोजेस्ट अप्रोच ये होगा आपका ठीक है और ये डिस्टेंस भाई ये टोटल कितना था फोर आर तो ये कितना हो जाएगा आपका टू आर तो भाई यहां पे इन ए मेटेलिक क्रिस्टल तो भाई जब फोर आर इक्वल टू ए रूट टू है तो टू आर इक्वल टू कितना होगा ए रूट टू बाई टू ठीक है तो ए रूट टू बाई टू फर्दर अब देखो रूट टू से ऊपर नीचे क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा आपका ए इंटू टू अपॉन टू रूट टू टू से टू कैंसिल क्या है आपका ए अपॉन रूट टू तो फाइनल आंसर कौन सा मिल गया आपको ए अपॉन रूट टू तो सिंपल क्वेश्चन है इसमें हमें क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब कि इन दोनों के क्या होगा बीच के डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है ठीक है समझ में आई बात चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं देखो थोड़ा सा इमेज क्लियर नहीं है द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द मोलिक्यूल सी एस आई थ्री एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछा गया है जो हमारा सी एस आई थ्री को है सी एस आई थ्री में आय क्या होते हैं तो आपको मालूम है कि सीजीएम सीजीएम क्या है फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है एल्कली मेटल और एल्कली मेटल हमेशा क्या होता है सिंगल पॉजिटिव चार्ज मतलब एग्जिस्ट करेगा आपका तो इसमें जो आय होंगे वो आय क्या होगा आपका सी एस प्लस एंड आई थ्री माइनस तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा इट इज अवेलेंट मॉलिक्यूल इट कंटेन सी एस प्लस एंड आई थ्री माइनस तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा सी एस प्लस एंड आई थ्री माइनस नेक्स्ट अब देखो कुछ क्वेश्चन वाइड पे आता है वाइड की यदि हम बात करते हैं तो देखो वाइड जैसे यदि हम एस सी सी की बात करें तो वाइड वाइड की वाइड या पैकिंग फ्रैक्शन तो बेटा देखो इसमें दो चीज दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है एक ऑक्यूपाइड स्पेस एक अनऑक्यूपाइड स्पेस तो एस सी सी में जो होता है आपका एप्रॉक्स 52 परसेंट क्या होता है ऑक्यूपाइड स्पेस तो 48 परसेंट क्या होगा आपका अन ऑक्यूपाइड स्पेस ठीक है इसी तरीके से बेटा यदि हम BCC की बात करें BCC तो BCC में ये अप्रॉक्स जो होगा आपका 68 परसेंट ऑक्यूपाइड एंड 32% परसेंट अनऑक्यूपाइड एफ सी में सबसे ज्यादा पैकिंग होती है और ये होता है बेटा आपका अप्रॉक्स 74% 74% क्या होगा आपका ऑक्यूपाइड एंड 26% क्या होगा आपका अनऑक्यूपाइड ठीक है तो अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस मतलब क्या होगा अनऑक्यूपाइड ठीक है फ्री स्पेस मतलब अनऑक्यूपाइड किसमें अनऑक्यूपाइड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर एंड इन बॉडीज सेंटर्ड पैक्ट देखो क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर जो हम बोलते हैं बेसिकली वो किसको लेते हैं हम एफ तो बेटा देखो एफ में अनऑक्यूपाइड कितना है छब्बीस परसेंट एंड बॉडी सेंटर के बाद बॉडी सेंटर में कितना है आपका 32 परसेंट तो अब देखो इसमें भाई पहला कहा 26 परसेंट एंड 32 टू परसेंट जो बी ऑप्शन है उसमें आपका मिल रहा है ट्वेंटी सिक्स परसेंट एंड 32 टू परसेंट ओके तो आज हमने जो है एक सॉलिड शीट का एक पार्ट कवर किया ठीक है बाकी आप ऐसे लेक्चर देखते रहें चैनल को आप सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें ठीक है और रेगुलर आप फॉलो करते रहें थैंक यू